Diyelim ki elimizde y eşittir 1 bölü 2 x eksi 3 doğrusal denklemi var. Bu denklemi sağlayan tüm x ve y koordinatlarını içeren doğruyu çizmek istersek de bu noktalardan birkaç tanesini bulup grafik üzerine yerleştirebilir ve bu noktaları bir doğruyla birleştirebiliriz ve bu doğru aradığımız doğru olur. Evet şimdi buraya bir tablo çiziyorum. x ve y. Şimdi bazı x değerlerine karşılık gelen y değerlerini bulacağım. İşimi kolaylaştırmak için de y'yi hesaplamanın kolay olacağı x değerlerini seçeceğim. Mesela 0. x 0'a eşitken 1 bölü 2 çarpı 0 eksi 3'ten y eksi 3 olur. Şimdi de x eşittir 2'yi deneyelim. Çünkü x 2'ye eşitken burası 1 olacak ve hesap yapmak yine kolay olacak. x 2 iken 1 bölü 2 çarpı 2 1 eder. 1 eksi 3 ise eksi 2. Evet, x 2 iken y de eksi 2 oluyormuş. Peki ya x 4'e eşit olursa? 4 çarpı 1 bölü 2, 2 eder. 2 eksi 3 ise eksi 1. y eksi 1 olacakmış. x 4 iken y eksi 1 oluyormuş. İsterseniz böyle devam edebilirsiniz ama gerek yok çünkü bir doğru çizmek için sadece 2 noktaya ihtiyacım var. 0 virgül eksi 3 noktası. Neredeymiş? Buradaymış. Biraz daha koyu bir renk kullanacağım. 2 virgül eksi 2. O da burası. Bir de ihtiyacımız yok ama 4 virgül eksi 1 var. O da burada. Şimdi de bu noktaları birleştiren bir doğru çizelim. Şöyle bir doğrumuz olsun. Evet, aradığımız doğruyu çizdik. Karşınızda y eşittir 1 bölü 2x eksi 3 doğrusu. Şimdi bu grafiğe baktığınızda bazı noktalar dikkatinizi çekmiş olabilir. Mesela doğrunun eksenleri kestiği noktalar. x eksenini kestiği noktaya bakalım. İşte burada. Bu noktada doğrumuz x eksenini kesiyor. Ve doğrunun ekseni kestiği bu noktalara kesme ya da kesim noktası deniyor. Bu noktanın özel ismi ise x ekseni kesim noktasıdır. Neden mi? Çünkü bu noktada doğrunun grafiği x eksenini kesiyor. Bu kadar basit. Bu kesim noktasının koordinatlarına bakacak olursak bunun 6,0 olduğunu gözlemleriz. İlginç değil mi? y sıfıra eşitken doğru x eksenini 6'da kesmiş. x ekseni üzerinde olmamız gerektiği için ve bu eksen üzerinde y koordinatı her zaman 0 olduğu için bu noktada y koordinatı 0 oluyor. Tekrar ediyorum, x ekseni kesim noktası 6,0. Şimdi de y ekseni kesim noktasına bakalım. Tabi o da doğrunun y eksenini kestiği bu noktada oluşacak. İşte bu. Ve y kesim noktasının da x koordinatı 0. 0,3. Burada bulduğumuz noktalardan biri. 6,0'ın bu denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol edebilirsiniz x 6 iken ne olur? 1 bölü 2 çarpı 6 3 eder. 3 eksi 3 ise 0. Böylece y eşittir 0 buluruz. Aynen burada olduğu gibi x ekseni kesim noktasının doğrunun x eksenini ve y ekseni kesim noktasının da doğrunun y eksenini kestiği noktaları olduğunu öğrendiğimize göre şimdi başka doğrusal denklemler için bu özel noktaları bulmaya çalışalım. Evet, 5x artı 6y eşittir 30. Şimdi videoyu durdurmanızı ve bu denklemi sağlayan tüm x, y koordinatlarını oluşturduğu doğrunun x ve y eksenlerini kestiği noktaları bulmanızı istiyorum. Bakalım x sıfıra eşitken ve y sıfıra eşitken y ve x sırasıyla hangi değerleri alacaklar? x sıfırken 6y eşittir 30 ve y eşittir 5 olacak x sıfırken y 5'miş. Peki y sıfırken? x 30 bölü 5'ten 6 olur. Bu noktaları çizersek de 0,5 burası ve 6,0 burası. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde ortaya çıkacak olan doğru bu denklemi sağlayan tüm x, y koordinatlarını temsil eder. Şöyle çizelim bakalım. Buradan ve buradan geçecek. Aynen buna benzeyecek. Şöyle bir tekrar edelim. x ve y ekseni kesim noktaları nelerdir? 
Grafik üzerine göstermiş olduğumuz doğrunun eksenleri kestiği bu noktalar. İşte y ekseni kesim noktası, koordinatları 0,5. Unutmayın, y ekseni kesim noktasının x koordinatı her zaman 0'dır. x ekseni kesim noktası ise bu oluyor. Diğer doğrununkiyle aynı nokta. Yani 6,0 noktası. Onun da y koordinatı 0.